Bagaimana jatuh bangun transgenik di Amerika? Simak liputan khusus Ade Astuti dan Susi Tekunan dari Voice of America khusus untuk Sigi 30 Mei. Di dataran California bagian tengah ini terbentang Red Rock Ranch, lahan pertanian milik John Diner seluas lebih dari 2000 hektar. Petani berskala menengah ini menanam beragam hasil pertanian, mulai dari buah-buahan seperti melon sampai tanaman pangan pokok seperti jagung. Dan sejak 10 tahun lalu Diner menanam jagung transgenik. Tanaman transgenik dapat diartikan sebagai tanaman yang struktur gen atau DNA-nya telah dimodifikasi. Modifikasi dapat berbentuk pemberian nutrisi tambahan atau pencegah hama seperti yang dimiliki jagung John Diner ini. This corn right here is Roundup ready and so we have the ability to control the weeds in season and so that we have a good crop that is inexpensive to grow. Pertanian transgenik menghemat ongkos produksi petani karena tanaman transgenik tidak perlu teknik ataupun prosedur khusus. Karakter transgenik baik berupa kekebalan terhadap hama maupun nutrisi tambahan sudah terkandung dalam bibit. Bahkan dengan kebanyakan tanaman transgenik, petani tidak perlu menggunakan herbisida atau pestisida sebanyak biasanya. Lalu dari mana bibit transgenik berasal? Laboratorium di University of California di Berkeley ini adalah salah satu pusat penelitian dan pengembangan transgenik di Amerika. Profesor Peggy Lemo adalah periset utama transgenik di sini. Saat ini ia sedang mengembangkan jenis sorghum khusus untuk ditanam di Afrika sebagai bagian dari inisiatif pangan Yayasan Bill dan Melinda Gates. Prosesnya memang rumit bagi orang awam. Pertama, sel-sel gen diseleksi untuk kemudian dicermati kadar-kadar tertentunya. Dalam kasus ini, Profesor Lemo dan rekan mengawasi jaringan sel sorghum sebelum dan sesudah dimodifikasi untuk mencari jenis protein yang lebih mudah dicerna. Proses pengawinan sebenarnya berlangsung di mesin ini yang dikenal dengan nama senapan, di mana DNA tambahan ditembakkan ke sel tanaman menjadi satu partikel. Proses penyimpanan dalam suhu dingin akan menentukan bibit mana yang sukses dan mana yang gagal. Sejak transgenik meluas di dekade 1990-an, porsi hasil pertanian transgenik semakin meningkat. Data menunjukkan 63 persen produksi jagung Amerika adalah transgenik, 83 persen kapas produksi Amerika transgenik, dan porsi terbesar adalah kacang kedelai di mana 89 persen produksi kacang kedelai adalah transgenik. Tapi tidak semua pengembangan transgenik di Amerika berujung pada kisah sukses. Sebagian kalangan memandang produk transgenik tidak aman karena proses pembentukannya yang tidak natural. With genetically modified crops, scientists take genes from bacteria, viruses, and other organisms and insert them into plant cells in the laboratory, and this creates uh, extensive mutations. Citra transgenik yang negatif ini berujung kegagalan bagi sebagian petani. Sebagai contoh, petani pepaya hijau di Hawaii mulai menanam bibit transgenik yang tahan virus ring spot pada tahun 1998. Namun, pepaya transgenik justru mendapat sambutan dingin. Negara-negara pengimpor pepaya hijau seperti Kanada dan Jepang yang kala itu anti-transgenik menolak impor pepaya hijau Hawaii. Sebagai akibatnya, harga pepaya ini anjlok tajam. Dan walaupun Kanada kemudian membolehkan impor pepaya transgenik, Harga rata-rata per kilo terus merosot. Petani pun mengurangi produksi dan kini hanya satu dari dua pepaya hijau di Amerika merupakan pepaya transgenik. Lalu bagaimana dengan produk pangan transgenik lainnya seperti jagung, kedelai, dan buah-buahan? Jangan harap melihatnya di bagian buah dan sayur-sayuran segar di supermarket seperti yang satu ini di Washington DC. Saudara dengan perkecualian pepaya hijau dari Hawaii, hampir seluruh produk transgenik di Amerika dijual tidak lagi dalam bentuk segar. Melainkan telah diproses, kebanyakan menjadi makanan atau minuman ringan. Sehingga tanpa mereka sadari ketika warga Amerika minum minuman soda misalnya, mereka sebetulnya juga mengkonsumsi produk transgenik. Unsur transgenik terkandung dalam sirup jagung yang digunakan sebagai pemanis banyak minuman maupun makanan. Dan tidak seperti di negara-negara Uni Eropa, Amerika tidak mensyaratkan pemberian label bagi produk yang mengandung unsur transgenik. Walaupun hingga kini belum ada bukti bahwa produk transgenik berbahaya bagi kesehatan, kurangnya pengawasan dari pemerintah tetap mengundang kontroversi. Departemen Pertanian Amerika memang mengontrol penanaman transgenik, namun tidak bertanggung jawab terhadap produk yang dilepas ke pasar. At that point, it's, it's out of our hands because it, it's been 
tested so extensively, usually for years in multiple locations, and we're, we're very confident in our decision. I would say that um, one of the major problems with the U.S. regulatory system in the United States is that the Food and Drug Administration doesn't have a mandatory pre-market approval process for genetically engineered crops before they're eaten by humans. Absennya peran Badan Pengawasan Makanan dan Obat-Obatan Amerika terhadap produk pangan transgenik inilah yang agaknya menyebabkan kebanyakan jagung dan kacang kedelai segar yang transgenik di Amerika dialihkan menjadi makanan hewan dan ternak. Tidak demikian halnya dengan kapas yang sebagian besar diubah menjadi sandang. Kontroversi seputar produk transgenik tampaknya tak akan berhenti dalam waktu dekat. Namun kontroversi juga tak akan menghentikan perkembangan pertanian transgenik. Down the road, we think we may see things that benefit consumers more nutritionally enhanced foods. Uh, there may be uh, environmental tolerance so that you have plants which would grow in areas where they wouldn't grow before or need less water. So I think the big trend we're going to see is a wider uh, variation in the type of traits that, that, that are being produced. Apapun yang menjadi masa depan transgenik juga akan ditentukan oleh para petani. Dan untuk saat ini, John Diner dan para petani lain mengatakan mereka akan terus bercocok tanam transgenik. You know, from a farmer in the United States, perspective today, I don't see any major reason why not to be growing transgenetic corn or cotton on their land. I haven't seen the other products that may be transgenetic. I have to, I would reserve my comment to the fact that I don't know what those other things might be, but I'd like to know about them before I planted them. Untuk Sigit 30 menit dari California dan Washington DC, Ade Asuti dan Susi Tekunan, VOA Indonesia.